，三折屏之后会不会未来有四折屏？四折屏叫什么名字？主播都给你想好了。当当了当当了当当当了当，当当了当当当当当当当当了当当了当当当当了当当当当了当当了当当当了当。嗨，大家好，我是大爷，欢迎来到科学表扬节目啊哈！好久不见啊，咱们，嗯，看见我呢，就意味着你变大了一周又一周，是吧？都不知道变大多少周了，恭喜大家啊！呃，为什么停了一段时间？很简单啊，因为主播需要，不是，是因为啊，我们给厂商面子，是吧？厂商们在发布新品的时候呢，咱们就先别吱声了，要不然这个大家都不高兴啊。这段时间呢，没什么新品了，那咱们终于可以和大家啊聊一聊了。那、啊、科技表扬第四季正式回归，我们马上开始。如果觉得主播说的好玩呢，可以把哈哈哈,哈打在我们的啊窗帘上；如果觉得主播瞎编，可以把圆周六后十五位打在弹幕上。咱们马上开始。首先当然是 iPhone 16， 我们的老朋友，他们即将要带来的史诗级别的更新。这次的 iPhone 呢，嗯，确实更新点很多。你可以看到，我们这次的16标准版和16 Pro 两个版本，这连 logo 的方向都换了啊！不是这个，这个、这个是我们自研的啊 iPhone 啊，不开玩笑啊。那今年主要的变化呢，还是从模型上，你可以看得出来，侧边增加了拍照按键。那对于苹果来说，这确实是让人相当的意外，它居然增加了这个功能。嗯，行吧。而从外媒爆料的配色来说呢，目前是有五个配色，基本上还是大家喜闻乐见的，相对安全的黑白两色以及粉色配色，包括这次的脱，包括这次的蓝色以及呃绿色这五个配色。来，同学们，如果是你一二三四五，你会选择哪一个标准版的 iPhone 十六配色呢？好了，那有同学说这些升级啊，咱们之前都看了好几个月了，主播能不能来点新鲜的？没问题啊。我们说的史诗级别的升级，就是以前真的从来都没有的升级。没错啊，苹果的官方宣布，各位开发者啊，将会允许使用苹果 iPhone 的 NFC 数据交换功能。这是啥意思啊？呃，我们现在看，不管你是使用手表也好，手环也好，包括一部分的手机也好啊，在经过公交站台啊或者地铁闸机的时候，都是可以非常方便的去刷一下啊，就是付款了，很方便。但是 iPhone 不行啊，因为 iPhone 它虽然有 NFC， 但是它并没有对普通开发者开放。但是在2024年的今年，苹果呢终于史诗级别的宣布开放 iPhone 的 NFC 芯片给第三方，允许第三方进行非接触式。的支付，这真的是一次大的更新。来自苹果官方的文件啊，对于这些方面呢，给予了详细的说明，特别是对于隐私方面，强调苹果一贯保护用户的隐私。当然啊，熟悉咱们节目节奏的同学应该都了解，当我们说一件事的时候，往往要注意到细节和小字儿。苹果在这份开发者协议里面明确表示，如果你想作为开发者啊，想使用 iPhone 的 NFC， 那么你需要和苹果签订一份商业协议，申请 NFC 的授权，且支付相关费用，让你白用啊！来，朋友们啊，对于苹果这一波操作，满分一百，大家打一个分数。好、啊，关于支付费用这块啊，我看很多人打了一个不是那么理想的分数，我看你们是不是有点不满啊？不是。咱们是要客观的看待这件事情，是吧？就不要不满，我觉得你应该知足，是吧？甚至应该觉得感恩。为啥这么说呢？你知不知道在苹果的 App Store 上架的那些软件抽成百分之三十？那我们这个协议还没说抽成的事儿呢，是吧？只是说你给一个相关的授权费用就行了，还不满足呢？啊，就就就只收你一个授权费，还想怎么样？难道你要抽百分之三十吗？其他手机厂商表示啊，大哥，这这也能收钱的吗？那废话是吧？要不然人手怎么来的？好啊，那不开玩笑啊。总体来说的话呢，只要开放这个接口，它就是好事儿。要不然以前你想花这个钱还花不出去呢。怎么样啊？这是不是苹果有史以来对于非接触式支付一次史诗级别的更新呢？就在 iPhone 16这一代上面。而且呢，我还要提醒你一下，不要乐观的太早。那就是这个功能啊，它不一定开放给所有的 iPhone， 有可能。只有支持最新 AI 的新一代 iPhone 16 Pro 以及 Pro Max 才支持，觉得真实可以打个六是吧？好，有同学表示不至于吧？来看下面的内容。刚才是啊、呃、硬件方面的更新，接下来这项更新我提醒你一下，是可以改变整个手机业界格局的一项升级。注意，主播一般不开玩笑。接下来这项功能，听我说完啊，你就会感觉到从内心往外的震撼。
首先，苹果正式推送了最新版本的 iOS 18的最近一版测试版，在这版固件当中，终于带来了万众期待的通话录音。那么，咱们之前已经做过详细的展示。对于苹果的通话录音，来满分一百啊，大家先打一个分数。我劝你们不要打太低分，好吧？他要不给呢，对不对？他毕竟现在给你这功能了啊。需要提醒你啊，这项功能目前版本说明只有支持苹果 AI 的设备才能够升级通话录音啊，也就是说，目前来说只有 iPhone 10 Pro、10 Pro Max 才能够更新这版 iPhone 的通话录音。通话录音的形式啊，就是在打电话的时候点击录音，这边呢就会有一个录音的状态啊。我看弹幕有同学表示说啊，一个通话录音还得是 Pro 版本才行吗？不是你，你们，哎呀，我们的通话录音是通过了。AI Apple Intelligence 实现的是吧？不是一般的通话录音。另外呢，这个通话录音呢和别人家也有所不同。苹果的这个通话录音啊，当你点开了通话录音的时候，系统呢会自动给接听方，会给那边一个提示音啊。此通话将录音。可以说这是毫无疑问啊，这是历史上第一次。安卓阵营的手机厂商都傻了，还能这样吗？啊，这这通话录音还得告诉对方一下。哎，大家说这个苹果是咋想的呢？你们觉得是咋想的？苹果的意思就提醒对方，我要开始录音了啊，你说话注意点，是吧？<笑>不是，开玩笑啊，不是不是这个意思啊，不是这个意思。好了，这样吧，那咱们再打一遍分数啊，就是如果说安卓阵营的通话录音是满分十分，那么大家觉得 iPhone 这边的通话录音满分十分，你给打几分？那看一下同一部弹幕啊，我劝你客观一点啊，因为接下来我会说出它的严谨的改变历史的意义，好吧？分还不是很高，是吧？那么这件事呢，我就必须拿出咱们的本行啊，就是我们给厂商出主意，是吧？目前来说，用户呢似乎对于苹果 iPhone 的通话录音功能不是那么的满意。那么如果你是苹果高管，如何向用户证明？这项苹果 iPhone 的通话录音是真正的改变历史的功能呢？不会是吧？主播教你，不要眨耳朵，仔细听啊！各位苹果的高管，注意，我们给大家带来的 iPhone 的通话录音，之所以在通话之前会给对方提示说我们将要开始录音了，实际上我们隐藏的话语是。跟您通话的机主所使用的电话是 iPhone 的 Pro 以及 Pro Max 版本，绝不是普通的电话。觉得主播说的对，可以打八六。有的人说什么？这是什么意思？还没反应过来吗？身份的象征啊！过去这些年，每当大家买到最新版本的 iPhone 的时候，总是想方设法怎么样告诉别人，我用的是 iPhone 啊，是不是？大家回忆一下啊，微博上面如果你要有 iPhone Pro Max 的结尾的小尾巴，你得充会员，对不对？以前这些你都得花钱告诉别人，哎，我用的是最新的 iPhone 啊，最新这一代啊，以后不用了。只要你使用我们真正的正品的 iPhone 16 Pro 以及 Pro Max， 当你给别人打电话的时候，对方就能听到独一无二的跟您通话的人，现在要开始。通话录音了，怎么样？大家觉得这是不是一项改变历史的创新功能？我再问你一下啊，满分一，满分十分啊！大家给 iPhone 的通话录音功能打一个分数。你看怎么样？顾客表示：“主播快来上班，我的位置就给你了。”不不不，不要这么客气啊！不要这么客气。我觉得呢，这还只是一个开始，是吧？我觉得还是有点太隐晦了。目前给对方的通话录音提示啊，还仅仅是呃，录音将要开始啊哈，将要开始通话录音。我的建议是，咱们不妨啊，就把机型就大方点，咱就说出来，对吧？通话的时候，对方点开始录音啊，对方马上听到的声音就是：您正在通话的机主是用 iPhone 16 Pro Max， 将会开始通话录音，怎么样啊？大家觉得我的这个方案啊，满分一百分，你可以给打几分呢？咱就别隐晦了，是不是？还还还即将开始录音，你就直接说出机型就完了。未来的话呢，咱们可以再丰富一点啊。跟您通话的机主即将开始录音，他所使用的手机型号是全球首发 iPhone 16 Pro Max， 一 TB 非海南免税顶配国行海湾蓝皇帝版，录音即将开始，才够尊贵。而且这个事儿呢，就是有可能未来会为什么说它对历史会产生影响呢？以前咱们经常说啊，大家可能打开安卓手机通话录音，开了也就开了，谁知道你用的是啥呀？对不对？以后咱们全都加上，是不是？那那那我用 Redmi 的手机是吧？就就咱就不吱声了啊！哎，我用的是小米14 Ultra 是吧？未来我用小米18 Ultra， 这录音都在提示着点，是不是？ OPPO、vivo 大旗舰，对吧？华为的 Pure 70， 是吧？这这不都在说呀，是吧？最好还配上这个徕卡的广告声音，是吧？这
，你信不信啊？只要苹果它推出了型号提示音的功能，以后各种各样的通话录音前边全都得加前缀，是吧？是不是改变历史？行了行了啊，不开玩笑了啊，咱们停啊停，差不多得了。这个这个就是你只看到了第一层，库克他在第八十八层，是吧？你只看到了第一层啊,啊，苹果他在十八层。还有同学表示，我能不能不听对方的广告，是吧？我不想听他使用的是什么手机型号，没问题。您可以充值会员，哈哈，您可以充值会员啊，就可以减掉前方的机型介绍，怎么样？就就给厂商想一些创收的方式，是吧？极客零零幺、极客零零七啊，新品发布，本周呢是登上热搜。这其中啊，确实还有些争议啊，不知道大家是否了解？知道这个事儿的同学可以打个一啊，不知道可以打一个二。看一下同学们的弹幕。先说啊，这个车是好车，原来呢我也试驾过，各个方面都不错。但之所以引起一些争议的原因在于呢，就这个车型吧，它在年初的时候是在卖二三款，年中的时候呢是在卖二四款。这一周这个发布会呢，带来了二零二五款。啊，也就是说呢，它这个发布节奏有点太快了，导致呢之前提车的用户呢就表示你这你这不是极客呀，你你这不成刺客了吧？当然啊，极客呢也意识到这个问题啊，所以呢表示针对于极客新车首任车主啊，如果你之前啊已经提车，那么我们可以有一个这个尾款抵一万元的算是权益啊，这等于是给老车主咋说呢？就是。嗯，这个事儿我本来不想聊啊，就是但是很多同学这个后台发了不少私信，你说这个事儿我们要聊了之后，确实会得罪很多的人，对吧？车主也得罪了，厂商也得罪了，有没有一个都不得罪的办法呢？大家觉得把你架子这个架子上烤了哈，想个什么办法呢？有同学说不聊就行了，知不知道咱们这个节目原来叫什么名字？呃，行了啊，不开玩笑啊，这个这个各方面都有各方面的难处啊。但是呢，这个事儿总还是得解决。如果我来解决，应该怎么办呢？绞尽脑汁啊，想了一晚上，其实只需要改一个字儿就解决了。前几个月呢，卖的是极客的2024款，其实只需要把这个海报从2025款的极客改成2024智驾款，一切都解决了。哪怕你的配置高一些，价格涨一些。也没问题。我估计到到这里，大家可能还没反应过来是什么意思啊？咱们来说一下，这是 Redmi 的 K70。不管你是什么 Pro 版、智尊版，这都无所谓。你同期发的啊，后边你比如发了 Pro 版也好啊，你发了 Ultra 版、Max 版都可以。你同期发了这些，那么隔了两个月之后，如果你发了一款 K80、K70 的机主，他肯定不高兴。但是如果你在两个月之后发布了一款 K70 的兰博基尼联名版本。前面的机主啊，他不会有太多的反应，是吧？而且啊，加了联名之后呢，你还可以理所当然的把价格稍微提一提，是不是？新老机主啊，都觉得可以接受，对不对？回到咱们刚才的办法，年终卖的2024款极客，八月份开始发布的2024款智驾版，不行，咱再来个联名， 2 0 2 4款极客兰博基尼法拉利联名版，对不对？价格往上提一提。也没问题啊，也不会影响到老车主，而且老车主还觉得，哎，你看我们这和大品牌做了联名，不也挺好吗？觉得主播说的对，可以打一波六。哪有那么多可以吵的呀？是不是？哪有那么多闹心事儿啊？你改一个数字，这个问题就都解决了。车还是那个车，配置也是那个配置，增配增价格也都没问题，只需要让老车主感觉到不闹心就结束了。即刻表示。千万不要让库克把主播挖走啊！赶紧把他拽来上班。第二天，极客表示，马上推出科技美学联名版。哈哈，马婷说归说，笑归笑，那我们看厂商后续到底是怎么解决这件事情的。目前呢，官方信息，各大媒体呢已经报道，极客表示呢，针对已经下订单的老款的车主，可以升级至2025新款，而且是免费升级。这是媒体报道的标题，而这边呢是极客官方所发的公报。那这边写的是八月十三号之前，所有下定未排产的二零二四款的极客用户都是可以免费升级到二零二五款完成。哎，也不知道今天咱们聊了这个之后，哈哈，会不会引起很大的争议啊？因为这个事儿，这个事儿确实是对于老车主来说是是是挺闹心
，因为它这个不光是涉及到一个啊，算了，不多聊了。就刚才我觉得这个办法是我能想到的，大家可以接受的一个最好的办法了。而且你看，在手机领域里面已经有一套非常成熟的解决方案了。华为啊，即将带来2024年最重磅的旗舰款，那就是下面这款三折屏手机。根据各家新媒体报道呢，从最新的爆料来看啊，那余承东在出行的时候，有人拍到他使用着一款从未见过的设备。根据这个角度推测，应该是一款三折屏的手机。来，同学们，满分满分，大家对这款产品来一个预期吧。你觉得这款三折屏能打多少分啊？我看啊，之前有评论表示说这是假的吧？能不能是拿一个对折屏手机做的一个 PS 啊，造的假图啊？一开始呢，我也有这个担心，直到这两天又有一个新的爆料出来，余承东呢在参加一场活动的时候，在这个角度我们可以看到他拿着一款从没见过的华为手机设备，而这款设备从侧面看有非常明显的三折痕迹啊，三片屏幕，两片的转轴区。如果呀，你还不相信，我们又找到了近期华为公布的一项专利啊，那就是三折屏的专利。你可以看到，从形态上说，和咱们刚才于总展示的这一款，应该说是别无二致。而从这角度来看，感觉上是真的不厚啊。原来我最担心的，无非就是三块屏幕叠在一起，那得有多厚啊？就像你现在一个双折屏，前面再加一个屏幕，再变成这么厚。这也太厚了啊！但是从余承东手里拿的这块啊，感觉似乎没那么厚。而且不光如此啊，这个三折屏呢，可能还会有更多的状态啊，比如说它可以通过反折的方式来实现类似支架的功能啊，三种支架这种方式，对吧？那大家觉得啊，这款产品一旦面世啊，能否引起新一波的风潮呢？你认为它将会是引领未来几年手机形态的先锋之作吗？觉得会打一个一啊，觉得不可能啊，昙花一现打一个二，看一看同学的弹幕。好，支持和反对的声音都有啊。我看弹幕呢，还有同学表示说，别的厂商不是有那个什么环形屏幕，对吧？像转轴屏等等啊，之前 Mix 那个系列的机器，对不对？那别的厂商不一定就研发三折屏，它可以研发转轴屏啊。确实，之前几年的国际展会里边，我们都曾经看到过不同厂商带来的转轴屏啊，就是像拉出来的这种啊，旁边是一个像胶卷的那种感觉。所以，哎，其实也是可以啊。那从这个方向考量出去的，那我们觉得其他厂商为了对抗华为，可以搞一个圣旨屏。怎么样？两边转轴我拉开，你看这这个这个效果怎么样？这个设计满分一百啊！大家打一个分数吧。这仪式感不是拉满吗？宣读文件，哈哈，宣读圣旨。好了，那咱不开玩笑了啊。接下来呢，如果这款转轴屏啊即将就要面试发布的话，因为你看，作为高管他已经拿在手里在使用了，说明这个产品它已经非常接近量产了，预计在今年就很有可能发布了。在那之前啊，咱们不能瞎编啊，先来回顾一下之前的华为的折叠屏是叫 Mate X 系列 ，Mate X 3 Mate X 5为啥叫 Mate X 啊？你看，把两台折叠屏摆放在一起啊，确实就像是一个 X 的形状，很像啊。那你觉得这款三折屏它应该叫啥名呢？看一看同学们大帽，这还不好猜吗？你看这。你看这像个啥呀？很简单，主播现在就给你预测，华为下一款重磅旗舰机型，它的名字应该就叫啊 Mate Z， 哈，下边三折。觉得主播猜对可以打个六。好，那名字咱们也起完了啊，咱们看一看价格吧。你觉得这款三折屏它应该卖多少钱呢？之前的 Mate X 5啊，非常热门的折叠屏机型，售价一万两千九百九十九元起，包邮到你家。你觉得三折屏的 Mate Z 应该卖多少钱？看一下同学们弹幕。我劝你们啊，你们冷静点啊！你们说的那个价格呢，我感觉不太可能实现。回忆一下之前 Mate X 5上市的时候，这个价格哪有啊？根本就买不着啊！哈，我估计到那个时候 ，Mate Z 真正上市，咱们恐怕又得去求那些可爱的黄牛哥哥。OK 啊，那么 Mate Z 咱们也介绍到这里了啊，下一代呢，三折屏之后会不会未来有四折屏？四折屏叫什么名字？主播都给你想好了。就叫 Mate W， 怎么样？觉得主播猜对可以 W。华为也表示，主播还是别来了，哈、啊，我你这把我们的秘密都泄露了。OK， 啊，那以上呢就是本周的好人好事啊。不知道你觉得谁啊哪一家更值得表扬的，可以打出他的编号。科技美学科学表扬正式回归第四季节目了。如果还想看到主播疯狂表扬各家厂商，赶紧点一波关注，要不然下周你又看不着我了。我是大爷，这里是科技美学，我们下周节目再见。
祝大家都有强壮的身体，多赚 money， 天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了。下周别忘了还来玩啊！他这个展开，我量了一下，应该有十寸左右呢。其实都已经不算小了，因为你三个屏幕你摆在这儿，你看就知道了。你看咱们把三个三个屏幕摆在这块的时候，它的尺寸已经和十一寸的这个 iPad 非常接近了。你看，在这个位置上，一摆，几乎就是把一个标准的屏幕给，因为你双折它其实已经是八寸的一个小尺寸平板，三折基本上就相相当于是一个大平板，而且华为它做这个是有自己的优势，因为华为它呃鸿蒙它的那个流转，包括它的一些像 PC 级别的 WPS 之类的，都是可以在它的平板上去操作的。呃，但是你那个 PC 级的软件在手机上，它肯定操作很困难。呃，如果是这个平板的尺寸以就这个手机的尺寸，我展开和真正的大平板已经差不多了，那我就可以真的在这台手机上去使用呃 PC 级别的软件。就未来华为的目标应该就是说我手持一个设备就可以干所有的活啊、呃，这应该是它呃软硬件生态结合的这么一个目标。反正现在的大家看这个双折屏呢，实际上是里边两块屏幕，外边一块屏幕，对吧？等于是。其实也是三块屏幕，但是它做的形态呢是一个双折的形式。如果说把这块屏也挪到外边来，呃，行吧，下周再想啊。下周表扬再琢磨啊。